，大家好，今天逛超市又买了一颗蝴蝶兰回来。我对这种白里透粉、粉里透白，还有一点发红的这种兰花，简直没有任何抵抗力。这颗颜色的兰花我并没有，所以呢，一定要买回家。那这颗兰花呢，是装在一个小篮子里的。这个小篮子我觉得还挺好看的，它里面有两株，然后每一株呢有一个花杆，这样组合起来显得花量非常的大。那我觉得呢，我还是应该把它继续放在这个小篮子里，因为这样看起来更好看一些。买回家呢，我就需要给它做一个简单的处理。它是这两颗，可以看到一般都是用这种水苔来种植的，外面套了一层外套。皮，那这种是塑料的，在有的比较干燥的地区，用这种塑料盆直接种就可以，也不会有烂根的情况。但是在很多地区，比如说比较湿润的地区，或者像我这里悉尼，湿度都是在百分之五十六十以上，那这种呢，如果用这种塑料皮，时间长了以后非常容易烂根，所以呢，我需要做一个简单的处理。通常我是会把这外套皮去掉，然后换一个带孔的塑料盆子，然后呢，在塑料盆子上塞上树皮那样种植。那今天呢，我也没有其他的盆子，而且我还想继续给它放到这个篮子里。嗯、呃，如果放到其他盆子里，就放不到篮子里去了。那这种呢，我就给它简单的处理一下，剪几个小口。其实，在市场上有很多这种组合的蝴蝶兰在卖，比如说一个大的装饰盆里面有五六颗，那种花量显得特别的大。但是不好的地方呢，就是组合盆、组盆里面它的根烂的特别的快，特别是都是像这种一个一个挨得非常紧，然后缝隙里面呢又塞满了水苔。那样的话，非常的不透气。那这种呢，就是给它简单的让它透气的一个方法，给它塑料盆子，给它剪出洞。好，现在就剪好了，剪了好多个这种细条的口，也可以剪成一个个的圆洞。下面也剪了一些，那目的呢，就是为了让它透气，让这个水苔干的稍微快一点。那再看看这个篮子，这个篮子里面套了一层塑料布。这种塑料布也会让它不透气，会把这塑料布给它拆掉，不需要了。那最重要的一点呢，就是要控制好浇水的量，特别是这种水苔种植的，一定要控制好浇水的量。那很多人呢是把它直接泡在盆里面泡水，嗯，泡几分钟以后呢，整个盆都会吸满水，那种水量就太大了。那这种水苔。浇水的方法呢，最好是定量浇水，就是每次你你只浇盆子五分之一体积的量，你可以拿一个小盘子倒这么多水，把它坐在小盘上吸，也可以慢慢的从上面淋水，慢慢撒进去，让它吸收。那水台的一个好处就是，它能够把水吸得很均匀，所以你底下吸上水。或者上面撒了水以后，它整个水台都会慢慢的会把水吸均匀的，所以并不需要担心浇不透的情况。那什么时候浇水呢？你要摸一下底下这个地方是不是水台已经干了，从上面深两厘米的地方看看水台是不是干了，还要看这个根是不是变成灰白了。如果变成灰白了，表示就没有水分了，还要掂一掂这个盆子是不是非常的轻，那那时候才需要浇水。所以控制好浇水量，就不会烂根的。我现在呢，就把它们塞到这个盆子里去，这样组合一下，我觉得还是非常漂亮的。因为两盆放在一起，花量显得大，这样看起来形状也非常的好。刚才还从院子里面捡了几朵野花，把它插进去。这样呢，我就觉得好看多了。它盆里面有很多的空隙，盆和盆之间也不要塞东西了。这样呢，它的盆子会非常透气的，这样养完全没有问题。
。如果大家有组盆蝴蝶兰的话，不妨这样试一下，让花更健康，让根系生长得更好。